অন্নপ্রাশন অর্থাৎ এই আজকের দিন থেকে তার মুখে অন্ন প্রবেশ করছে এই দিনটা তার কাছে খুব আনন্দের বিষয় এবং পরিবারের সবার কেন এতদিন পর্যন্ত সে তরল পদার্থ গ্রহণ করত এখন সে শক্ত দ্রব্য অর্থাৎ এই অন্ন জাতীয় দ্রব্য আহারাদি গ্রহণ শুরু করল তো এটা একটা শুভ মঙ্গলজনক কাজ তাই প্রত্যেক বাবা মা চায় এটা বেশ অনুষ্ঠান ভাবে খুব সুন্দর ভাবে তার পরিবার এবং সদস্যরা সবাই আনন্দ সহকারে যেন এই অনুষ্ঠান করতে পারে করেও কিন্তু শুভ তাদেরটাই হয় যাদেরটা শাস্ত্র মেনে করা হয় শাস্ত্র মেনে বলতে শাস্ত্র মেনে যেটাকে আমাদের সনাতন শাস্ত্রীয় সনাতন জগৎ থেকে আমাদের চলে আসছে ভগবানকে নিবেদন করে সেই ভগবানের অধরামৃত প্রসাদ রূপে ওই ছোট্ট শিশুর মুখে দেয়া হয় যাতে তার ভবিষ্যৎটা ভগবানের আশীর্বাদ দিয়ে শুরু হয় কেন প্রসাদটা হচ্ছে এক ধরনের আশীর্বাদ ভগবানের নিবেদন করা দ্রব্য যেটা ভক্তের বা অন্য কেউ যদি সেটা গ্রহণ করে সেটা তার মঙ্গল হয় মঙ্গল কেন ভগবানের আর এক নাম হচ্ছে তিনি মঙ্গল দায়ক যিনি অশুভকে নাশ করতে পারেন তিনি হচ্ছেন শুভ তো আমাদের যত শুভ কর্মাদি আছে সব শুভ কর্মাদি তাকে দিয়ে শুরু হয় দেখবে মন্দির বা কোন বিবাহ অনুষ্ঠান কোন অন্নপ্রাশন যে কোনো কাজ হয়তো কেউ দোকান নতুন ভাবে তৈরি করছে কেউ হয়তো কোনো কর্মে প্রবেশ করছে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে সেই কাজটা শুরু করে অনেকে দেখবে পয়লা বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয় দেখবে ভগবানের ওই গণেশ এবং লক্ষ্মী দেবীর পূজা করে কেন করা হয় না তাদের এই সারাটা বছর যেন মঙ্গলময় হয় তো জীবন পথে জীবন পথে চলতে গেলে ভগবানকে আশ্রয় ছাড়া সেটা অমঙ্গলই হবে প্রথম কথা হল শাস্ত্রীয় বিধান ভগবানকে নিবেদন করে দেবে কেন ভগবানকে নিবেদন করা মানে ভগবানের নিয়ম মাপিক তার কথা মতো তাকে নিবেদন করে যে আমরা দ্রব্যগুলো দিচ্ছি সেগুলো তার মনের মতো দেয়া হবে আমার মনের ইচ্ছা হবে না তিনি কি পছন্দ করেন না পছন্দ করেন সেগুলো আগে জানতে হবে এবার প্রশ্ন হল তাকে কি কি দেয়া হয় ভগবানকে যে নিবেদন করা হয় সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সাত্বিক দ্রব্য আমরা যত কিছু গ্রহণ করছি খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি শুচ্ছি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলছি সব কিছুর মধ্যে সাত্বিক তামসিক রাজসিক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রভাবও পড়ে সত্যগুণের রজগুণের এবং তমগুণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটু বাইরে নিয়ে যাওয়া একটু একটু সত্যগুণ তমগুণ রজগুণ তুমি যা দেখছ সেটাও সত্য তম রজর মধ্যে রয়েছে তুমি যা খাচ্ছ সেটাও সত্য তম রজর মধ্যে রয়েছে যেটা স্পর্শ করছ সেটা সত্য তম রজর মধ্যে রয়েছে এবার জানতে হবে সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ কি সত্যগুণ হচ্ছে যারা সাত্বিক যার রং হচ্ছে সাদা 
রজগুণ রজগুণ হচ্ছে যার উজ্জ্বল বর্ণ খুব ক্যাটক্যাটে লাল যেটা এটা রজগুণ আর তমগুণ হচ্ছে কালো রঙের প্রতীক এটা প্রতীক এটা গেল রং এই সত্যতম রজ যে মানুষের মধ্যে যেরকম থাকবে সে সেরকম প্রকার করবে আচরণ করবে সেরকম ব্যবহার করবে এবার এই সত্যগুণটাকে বলে সত্যগুণটা হচ্ছে সাত্বিক প্রবৃত্তি যে সব সময় সৎ কথা বলে সৎ চিন্তা করে সৎ ব্যবহার করে সৎ শব্দের মধ্যে যতগুলো যা যা যোগ হবে সেটাই সাত্বিক সৎ শব্দটা যার যার সঙ্গে যুক্ত হবে সৎ ব্যবহার হতে পারে সৎ আচরণ হতে পারে সৎ দৃষ্টি হতে পারে এই সৎ শব্দটা যেখানে যুক্ত হবে সেটাই সাত্বিক প্রবৃত্তি রজগুণ রজগুণের মধ্যে ওরা কি স্থির থাকার প্লেয়ার প্লেয়ার ওরা তো অস্থির আমরা আমরাই স্থির নই আমাদের মন স্থির নয় ওরা তো বাচ্চা শিশু ওদেরকে একটু আলাদা ভাবে রাখা তাহলে সত্যগুণ রজগুণ এবং তমগুণ রজগুণের মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ থাকবে কিন্তু রজগুণ ক্রোধ থাকলে পরও সেটা অনিষ্টকারী নয় কিন্তু তমগুণের মধ্যে হিংসা থাকবে ক্রোধের মধ্যে যদি হিংসা থেকে যায় সেটা ক্ষতিকারক লোভ থাকবে তমগুণও লোভ আছে সত্যগুণও লোভ আছে আবার রজগুণও লোভ আছে কিন্তু ক্রিয়া আলাদা সত্যগুণের লোভীরা কি হবে বলে ভগবানের নিবেদিত নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করব এটাতে লোভ এটা হচ্ছে সাত্বিক প্রবৃত্তির লোভ ভগবত কথা শ্রবণ করব তাতে লোভ অন্যের মঙ্গল চাই এই এইগুলোতে লোভ এটা হচ্ছে সাত্বিক প্রবৃত্তি রজগুণ রজগুণ মারব ধরব এইগুলো আর তমগুণ হচ্ছে শুধু অন্যের ক্ষতি করব কি করে অন্যের ক্ষতি করা যায় এবার একটা মানুষের মধ্যে এক চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই সত্য তম রজ ঘুরে বেড়ায় কোনটা স্থির থাকে না কেন কিন্তু যারা সাধু হন এই সাধুদের মধ্যে সত্যগুণ সব সময় বিরাজিত যারা প্রকৃত সাধু হন তাদের মধ্যে এই এই সত্যগুণ সব সময় স্থির রয়েছে তাদের চলমান নয় যে কখনো রজগুণ এলো কখনো তমগুণ এলো কখনো সাত্বিক গুণ এলো তা নয় তাদের কাছে সব সময় সত্যগুণ রয়েছে বলে এগুলো প্রবেশ কোথা করে কোথা থেকে এই সত্যতম রজ প্রবেশ করে কি করে এবং স্থির করা যায় কি করে আমরা সব কিছু জানবো আজকে কেন এগুলো হচ্ছে মুখ্য বিষয় ভগবানকে জানার পূর্বে অনেক আগে যেটা মুখ্য বিষয় সেটা আমাদের আগে জানতে হবে আমরা কি এদেরকে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তারাই হন সাধু এই সত্যতম রজকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারা হন প্রকৃত সাধু তো সাধু হতে গেলে এই এই জিনিসগুলো এই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাহলে সত্যগুণের রং হচ্ছে সাদা সত্যগুণের প্রতীক হচ্ছে সাদা কাপড় সাত্বিক আহার সাত্বিক মানে যে আহারের মধ্যে কাউকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে না যে আহারটা তুমি করছো সেই আহারে কেউ ব্যথিত হচ্ছে না ছটফট করছে না যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে না সেই দ্রব্যটা হচ্ছে সাত্বিক সেই আহারটা সাত্বিক এবার তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে জগদীশ চন্দ্র বোস তিনি তো আবিষ্কার করেছেন যে প্রাণীদের মধ্যে যেমন প্রাণ আছে তেমনি ওই জড়জাগতিক জীব যারা রয়েছে যারা এই গাছপালা রয়েছে তাদের মধ্যে প্রাণ রয়েছে এখন অনেকেই বলবে যারা মাংসাশী আহারি না তারা 
এই প্রতিবাদ করার একটা মুখ থাকে বলে কি বলে জগদীশ চন্দ্র বোস বলেছেন যে গাছেরও প্রাণ আছে বলে জগদীশ চন্দ্র বোসের বলার দরকার নাই শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যেই গাছের যে প্রাণ আছে তার প্রামাণ্য আছে জগদীশ চন্দ্র বোস যতদিনে আবিষ্কার করেছেন তার আগে এটা প্রামাণিত প্রমাণ হয়ে রয়েছে বলে কোথায় বলে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন ওই একটা কি বলে ওটাকে উদুখল দিয়ে বেঁধেছিল মা যশোদা মা যশোদা যখন বাধা বেঁধে চলে গেলেন তখন কৃষ্ণ ওই উদুখলকে নিয়ে যখন ওই দুটো অর্জুন গাছের মাঝখান দিয়ে যেতে গেল তখন গাছ দুটো ভেঙে পড়ে গেল তাদের মধ্যে থেকে দুজন প্রাণ বেরিয়ে এলো তার প্রাণ তো আছে ছিল আমাদের স্বাস্থ্য প্রমাণিত আছে যখন সুখদেব গোস্বামী পা চলে যাচ্ছেন পুত্র সখে বাবা কাঁদছে বেদব্যাস কাঁদছে তখন পুত্রের হয়ে ওই বেদব্যাসের হয়ে ওই গাছ গাছ যারা আছে যত বৃক্ষ সকল রয়েছে তারা তখন ওই সুখদেবকে ডাকছে প্রমাণ আছে শাস্ত্রের অনেক প্রমাণ রয়েছে জগদীশ চন্দ্র বোস প্রমাণ দিয়েছেন কিন্তু তার আগে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যেমন আর্যভট্ট শূন্য আবিষ্কার করেছে তাহলে তার আগে কি শূন্য ছিল না বলে শূন্য ছিল শূন্যের ব্যবহার জানত না শূন্য আগেও ছিল কেননা এই পাঁচ হাজার বছর আগে যদি এই ভাগবতের দশম স্কন্দ একাদশ স্কন্দ দ্বাদশ স্কন্দ তার মানে শূন্য তো আছে শূন্য ছিল কিন্তু তখনকার মানুষ আগে বেদের অপর নাম ছিল শ্রুতি তখন লিখিত ছিল না এই যে আমরা লিখছি শূন্য শব্দটা আগে লিখত না আগে মানুষের বুদ্ধি প্রবল এত শক্তিশালী ছিল যে মানুষ একবার বললেই মনে রাখত তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি একবার বলাতে পুরো বেদ মুখস্থ রাখতো তারা ব্রেনের মধ্যে তাদের লিখতে হতো না কালের প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে তাই মনে রাখার অভাবে বেদব্যাস ভাবলেন এরা তো মনে রাখতে পারবে না কেন এদের বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে কলির প্রভাবে মানুষের মধ্যে বুদ্ধি শক্তি প্রচন্ড প্রবল কম আমরা প্রত্যেকেই জানি ওই যে আমাদের যে বোমা আবিষ্কার করেছিলেন আইনস্টাইন আইনস্টাইন বলছেন আমি আমার জীবনের মাত্র এগারো পার্সেন্ট শক্তি বা ক্ষয় করেছি বাকি যে পার্সেন্ট গুলো সেগুলো আমরা খরচই করতে পারি নাই তাহলে আইনস্টাইন তার মস্তিষ্কের মাত্র এগারো পার্সেন্ট খরচ করেছে তাহলে বাকিগুলো কি হল কিচ্ছু হয় না তো আমাদের এই যে জীবনটা সাত্বিক তামসিক এবং রাজস্বিক চারটে প্রক্রিয়ায় আমাদের এই তিনটে প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবন চলে সাত্বিক হচ্ছে সাধুতার লক্ষণ তামসিক তমগুণ রাজস্বিক একটু দেখবে তাদের আহারের দ্রব্য ঝাল মশলা খুব রিচ যে খাবারগুলো রাজস্বিকের প্রবৃত্তি দেখবে একটু আসতে বাসি পচানো এই ধরনের আহার যারা পছন্দ করে তারা হচ্ছে তামসিক প্রবৃত্তি যারা কালো রঙের প্রকার কালোটা বেশি পছন্দ করে তার মধ্যে তমগুণের প্রভাব আছে রজগুণ উজ্জ্বল বেশ ক্যাটক্যাটে কালার তমগুণের প্রকাশ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ যতগুলো রয়েছে প্রত্যেকেই সত্য তম রজ যা চোখ দিয়ে দেখছি যদি দেখো যে খুব গর্জিয়াস কিছু দেখতে ইচ্ছা করছে রুচি আসছে তাহলে মনে করবে তোমার মধ্যে রাজস্বিক প্রবৃত্তি আছে যদি মনে করো একটু ম্যার ম্যারে এই ভালো লাগে না তাহলে মনে করবে তোমার মধ্যে তমসিক প্রবৃত্তি রয়েছে দেখবে অনেকে সাদা মাটা ভালোবাসে তার মধ্যে সাত্বিক প্রবৃত্তি রয়েছে তেমনি তোমরা যে টিভি সিরিয়াল দেখছো এর মধ্যে সাত্বিক তমসিক রাজস্বিক আছে যারা দেখবে ঝগড়া ঝাঁটি অশান্তি দেখতে ভালোবাসছে মনে করবে তার মধ্যে তামসিক বোধ প্রবল পরিমাণে রয়েছে যত অশান্তি হচ্ছে তত তাদের মনে আনন্দ হচ্ছে তৃপ্তি হচ্ছে নিজেকে নিজে পরীক্ষা করবে তামসিক গুণ প্রবেশ করে গেছে 
কিছু হলেই দেখবে মারামারি করতে ইচ্ছা হচ্ছে রজগুণের প্রকাশ যখন মনে হবে না একটু শান্তি একটু হরি কথা শুনি এই এই একটু আস্থা চ্যানেলটা চালিয়ে দিত এই একটু ওই সংস্কার চ্যানেলটা চালিয়ে দিত একটু হরি কথা শুনি সাত্বিক প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এগুলো ঘোরাফেরা করে এই যারা ওই সাত্বিকটাকে ধরে রাখতে পারে তারা হলো সাধু কেন আমাদের মধ্যে তো চলমান অস্থির আমরা স্থির নই কোন সময় আমরা স্থির নই স্থির রাখতে পারি না পাঁচটা মিনিট শির দ্বারা সোজা করে বসে থাকতে পারি না পাঁচটা মিনিট বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখবে একটা আসনের মধ্যে কিচ্ছু চিন্তা করতে পারবে না চুপচাপ পাঁচটা মিনিট চুপচাপ লাইট বন্ধ করে বসে থেকে দেখতে দেখবে দেখবে শরীর এরকম টলছে যেন মনে হচ্ছে এইমাত্র পড়ে গেলে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থেকে দেখবে কেন হয় জানো পাঁচটা মিনিট বেশি না আমি টাইম অ্যালার্ম দিয়ে রাখবে পাঁচটা মিনিট চোখ খুলবে না কোনো অবস্থা দিয়ে চোখ খুলতে পারবে না কোনো অবস্থা দিয়ে না পাঁচটা মিনিট পাঁচটা মিনিট সময় দিয়ে দেখো নিজেকে পরীক্ষা করতে পারবে যে আমি কত চঞ্চল আমি কত অস্থির স্থির রাখা যায় না তাহলে শরীর এইভাবে চুপচাপ বসে থাকবে চোখ বন্ধ করবে তুমি মনে মনে ভাববে দেখতে পাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবে যেন তোমার শরীরটা চলছে এমনি কথা বলছো হাসছো খেলছো তখন সমস্যা নেই পাঁচটা মিনিট তুমি বসতে পারবে না পরীক্ষা করে দেখো আজকে কোন রকম চিন্তা আনা যাবে না কোন বাইরের কথা শোনা যাবে না পারবে না কেন বলো তো কেননা আমাদের এই মন বড় চঞ্চল মনকে আমরা স্থির করতে শিখি নাই এই অস্থির মন অস্থির চিত্ত অস্থির এই শরীর এই দিয়ে কি আর ভগবত ভজন হয় আমরা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এক হাতে প্রণাম করে চলে যাই প্রথম কথা হলো আমার সময় একটুখানি এত সময় চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা এক ঘন্টা ইজিবল টু ষাট এরকম ষাট ইন্টু চব্বিশ দিয়ে গুণ করি কত মিনিট হচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা মিনিট সময় হয় না ভগবানের কাছে দাঁড়িয়ে একটু ভগবানকে দেখি একটু তাকাই আজকে কেমন তুমি সেজেছ সেই সময়টা আমাদের হয় না কেন হয় না আমরা অস্থির রাস্তায় যেতে যেতে এক হাতে প্রণাম করে চলে যাচ্ছি যে না একটু দাঁড়িয়ে দুটো হাত করো জোরে প্রণাম করি তাও ইচ্ছা হয় না আমাদের কত কাজ কত কাজ আমাদের কেন আমাদের মন অস্থির আমরা কোনো সময় শান্তি পাই না আমরা শান্তি শান্তি করে চেঁচাই সব সময় শান্তি দাও শান্তি দাও শান্তি দাও করে চেঁচাচ্ছি শান্তি কিন্তু পাচ্ছি না শান্তি কোনো সময় পাচ্ছি না আমাদের এই যে নবজাতক শিশু এসেছে তার মধ্যে সংস্কার দিতে হবে তার মন চিত্ত এগুলোকে শান্ত করতে হবে বলে আপনি কি মশাই শান্তি করে ফেলেছেন বলে শান্তি না হলে চেষ্টা তো করতে পারি চেষ্টার পথে তো চলছি চেষ্টা তো করছি প্রয়াস তো করছি বলে বর্তমান সমাজে আজকে যা দিনকাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কারুর কাছে সময় নাই বাবা মা সন্তান কারোর জন্য কারোর সময় নাই সন্তানকে এমন ভাবে তৈরি করো যেন তোমাকে সেইভাবে কষ্ট পেতে না হয় একদিন একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ বলি মা ফোন করেছে ছেলে দূর এক আমেরিকা বলে একটা শহর আছে দেশ আছে সেই দেশে ছেলে চাকরি করে 
মা ফোন করেছে রিং বাজছে রিং বাজছে রিং বাজছে রিং বাজছে হঠাৎ করে ফোনটা রিসিভ করেছে ওপার থেকে গম্ভীর একটা স্বর কানের মধ্যে ভেসে এলো হ্যালো কে বলছেন এপার থেকে কাঁদো কাঁদো স্বরে মা বলল বাবু বাবু চিনতে পারছিস আমি তোর মা ছেলেটার গম্ভীর গলাটা একটু শান্ত হয়ে গেল একটু একটু নমনীয়তা এলো ও মা হ্যাঁ বলো কি বলবে বাবু একটা কথা বলার ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলো মা বলো কি বলবে জানিস তো গতকাল রাত্রে তোর বাবা মারা গেছে আচ্ছা মা বলছে আচ্ছা মানে হ্যাঁ তুমি বললে তো বাবা মারা গেছে আমি কি করব তুই বাবা কালকেই ফ্লাইট ধরে চলে আয় মা আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয় মা আরো কাঁদতে কাঁদতে বলল বলছিস কি রে বাবু তোর তোর বাবা মারা গেছে তোর নিজের বাবা ছেলে ওপার থেকে বললো হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আমার বাবাই মারা গেছে মা বলছে তুই বলতে পারলি আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয় তুই ছাড়া পিণ্ডদান কি করবে তুই ছাড়া সাধ্যের কাজ কি করবে মা আমি তোমাকে বলছি ব্রাহ্মণ দিয়ে যাকে 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 যা টাকা লাগে যত যা লাগে সব আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেবো কিন্তু আমার একটা বিশাল বড় অ্যাসাইনমেন্ট আছে আমার বসের সঙ্গে কালকের দিনটা আমাকে মিটিংয়ে থাকতেই হবে তুমি দশটা দিন অপেক্ষা করো বলে দশটা দিন পর্যন্ত শরীর রেখে দেবো মা তুমি তাহলে কাজটা করে দাও আমি দশ দিন পরে যাচ্ছি মা বলছে এরকম করতে পারছিস বাবা তোর নিজের বাবা ছেলেটা তখন ওপার থেকে বলল ও মা এই শিক্ষায় তো আমি তোমার থেকেই শিখেছি তোমার শিক্ষায় আমি শিক্ষিত তুমি যেমনটা শিখিয়েছ আমি তেমনটাই শিখেছি মা বলল এমন কথা বলছিস আমি কি শিক্ষা দিয়েছি আমি মা আমি কি তোকে কুশিক্ষা দেব আমি কি তোকে কুশিক্ষা দিতে পারি তখন ছেলেটা খুব একটা খুব একটা এমন একটা বক্র হাসি যে হাসিটার মধ্যে একটা বিরক্তি ভাবাপন্ন হাসি একটা হাসির মধ্যে যেন একটা বিদ্রুপ বিদ্রুপের হাসি বলে হাসির মধ্যে অনেক রকম হাসি হয় বিদ্রুপের হাসি আনন্দের হাসি খুশির হাসি দুঃখের হাসি দেখেছো এমন তামসিক রান্না হচ্ছে এবার ঝাঁজ তুলে দিচ্ছে কাস্তে বাধ্য করছে এমন ফোরং দিয়েছে ও বাপরে মজা করে খাওয়া হবে দারুণ খাওয়া হবে মানে লঙ্কার ফোরং এই বোঝা যাচ্ছে রান্নার রাধুনী বেশ বড় রাধুনী আচ্ছা রাধুনী নিয়ে এসছে বেশ খুব ভালো বিষয়টা খুব গম্ভীর বিষয় মা বলছে আমি তোকে কি শিক্ষা দিয়েছি তুই এরকম কথা বলতে পারলি ছেলেটা তখন বিদ্রুপ হাসি হেসে বলে মা তুমি হয়তো ভুলে গেছো কিন্তু আমি ভুলি নাই ওই যে ওই যে দিনটা যে দিন দাদু মারা গিয়েছিল আমি বললাম ও মা দাদুর সঙ্গে দাদুকে শ্মশানে পুরাতে যাবে আমিও দাদুর সঙ্গে যাব তুমি সেদিন কি বলেছিলে মা তোর অনেক পড়াশোনা বাকি আছে জীবনে রোজগার করতে হবে এইভাবে সময় নষ্ট করলে হবে না যা তুই স্কুলে যা 
সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম তোমার কাছে দাও না একটি বারের জন্য দাদুর সঙ্গে যাই একটি বারের জন্য দাও না যেতে তুমি নিষ্ঠুর কঠিন হয়েছিলে মাগ সেদিন আমি বুঝেছিলাম যে তোমার কাছে অর্থটাই সব তাই আমি তো তোমার চালিত পথেই চলছি মা তোমার তো দুঃখ করার কিছু নাই তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব কত টাকা লাগবে বলো কত কোটি টাকা লাগবে তুমি বাবার কাজ সুন্দর ভাবে করো কিন্তু আমি আমি এই চাকরিটাকে গুরুত্ব বেশি আমার কাছে মা ফোনটা রেখে দিল এই হচ্ছে আধুনিক সমাজ সন্তানকে পড়াও শিক্ষিত করো উচ্চ শিক্ষিত করো সব করো তা সঙ্গে সঙ্গে একটু সংস্কার দাও সংস্কার কিছু নয় তোমাকে সংস্কার বলতে তোমাকে বেশি কিছু খাটনি করতে হবে না কি করবে গুরুজনদের প্রণাম করা শেখাও প্রথম যেটা শিক্ষা গুরুজনদের প্রণাম করা শেখাও প্রণাম মানে মাথা নত করা যে মানুষটা মাথা উঁচু করে পাহাড় থেকে নামছে আর যে মানুষটা মাথা নিচু করে উপরে উঠছে পাহাড়ে উঠছে যে মানুষটা নিচু করে উঠছে মনে করবে সে জীবনে বড় হবে আর যে মাথা নিচু করে মাথা উঁচু করে নামছে সে জীবনে বড় হবে না সে ছোটর দিকে যাচ্ছে তা মাথা নত করা মানে এটা কালচার নয় এটা আনকালচার নয় এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির একটা শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকটা সংস্কৃতির পেছনে কারণ আছে আমরা আধুনিক প্যাকেটে মোড়ানো হয়ে গেছি তো তাই সংস্কারগুলোকে একটা কালচার আনকালচার মনে হয় প্রত্যেকটার পেছনে কারণ আছে কেন প্রণাম করা হয় আমরা ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মা আমার মা শিখিয়ে আসছে আমার বদ্দা শিখিয়ে আসছে প্রণাম করো প্রণাম করলে কি হয় বলে চারটে জিনিস তার বৃদ্ধি হয় আয়ু বিদ্যা যশ বলাম আয়ু বৃদ্ধি হয় যশ বৃদ্ধি হয় বল বৃদ্ধি হয় এখন বল বলতে বিশাল মোটা হবে না মানসিক জোরটাই বড় শারীরিক ধপসা এরকম মোটা একটা ধাক্কা মালে ধপ করে পড়ে যাবে ওই বলের কথা বলা হচ্ছে না মানসিক জোর কঠিন পরিস্থিতি আসলো এমন পরিস্থিতি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না মাথা ঠান্ডা রেখে কাজটাকে করে দেওয়া আমরা সেগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছি বিচলিত হয়ে যাচ্ছি পরিস্থিতি স্থির রাখতে পারছে না তাই ওই চারটে জিনিস বৃদ্ধি হয় প্রণাম করলে পরে অন্যকে সম্মান দেয়া বোঝায় যে অন্যকে সম্মান দিতে পারে সে কোন না কোনো দিন সেও একদিন সম্মানীয় হয়ে উঠবে আজকে যে অসম্মান করছে এখন দেখবে টিভিতে অনেক দেখায় মোবাইলে এখন বেরিয়েছে না ছেলেগুলো খুব খিস্তি মারছে একটা ছেলে দেখছি ফ্রিজ থেকে খুলতে আছে বাবাটা এসে হাই করেছে একটা বাজে খিস্তি মারলো এখন বাচ্চাদের মুখে খুব ভালো লাগছে শুনতে কিন্তু ওই খিস্তিটাই পরবর্তীকালে অসম্মানের কারণ হবে যখন ওই ছেলেটা বড় হবে তখন কিন্তু সেটাই অসম্মানের বিষয় হবে আমরা সন্তানদেরকে তার মুখ থেকে ওই বাজে বাজে খিস্তিগুলো শুনে খুব আনন্দ পাচ্ছি কিন্তু ওইটাই একদিন আমাদের লজ্জার কারণ হবে বাচ্চাদের মুখে সুন্দর আবৃত্তি করাও কত রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাও কত সুন্দর সুন্দর কীর্তন আছে ভগবতের কথা ভগবানের কথা এগুলো আবৃত্তি করাও এগুলো মুখ দিয়ে বলাও ওই নোংরা অশ্লীল গান শুনিয়ে মনে করছো খুব ভালো লাগছে কিন্তু পরেই দেখবে এটা তোমার জ্বালানোর জ্বালার কারণ হবে পরে তোমারই বন্ধু বান্ধবরা বলবে ছেলেটাকে এরকম ভাবে শিখিয়েছিস এই তোর কালচার এখন থেকে শিক্ষা দাও 
প্রণাম করা শেখাও প্রণাম করলে পরে কি হয় প্রথমে তো প্রণাম করলে পরে তোমার মধ্যে মান সম্মান বোধ ইনি মানি একে সম্মান করতে হয় এই বোধটা আছে তারপর কি হয় বলেন যিনি প্রণাম করছেন যাকে প্রণাম করছেন তার মধ্যে একটা পজিটিভ এনার্জি তৈরি হয় একটা পজিটিভ আমাদের শরীরে দু রকম এনার্জি আছে একটা ঋণাত্মক একটা ধনাত্মক পজিটিভ এনার্জি এবং নেগেটিভ এনার্জি যখন তুমি কোন মানুষকে প্রণাম করবে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে না সেই মানুষটা তোমার প্রতি একটা দয়া ভাবাপন্ন চিত্তের মধ্যে ওই শক্তিটা এনার্জিটা তৈরি হবে বলে যখন ওইটা তৈরি হবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরব বলে জড়িয়ে ধরলে পাবে না কোথায় পাবো সেই সেই শক্তিটা সেই এনার্জিটা আমি কোথায় পাবো বলে চরণে গেলে পাবে বলে এত শরীরের এত অঙ্গ থাকতে চরণকে আশ্রয় করব কেন আমাদের শাস্ত্রে বলছেন মা গঙ্গার তিনটে গতি উচ্চ গতি মধ্যগতি নিম্ন গতি তো যখন উচ্চ গতিতে যাবে তুমি জলে নামলে পরে স্রোতের ঠেলায় চলে যাবে দাঁড়াতে পারবে মধ্যগতিতে বলে খুব উত্তম বর্গের যারা সাতারু আছে উত্তম বর্গের খুব প্রফেশনাল ওই নবজাতক সাতারু নয় প্রফেশনাল সাতারু যারা হবে বলে তাদেরও গ্যারান্টি নেই মধ্যগতিতে সাতার ওই জলে নামার শিকল দিয়ে নামে দেখবে তাদের তারাও পাবে না বলে ভালো ভাবে বেশ উত্তম ভাবে মা গঙ্গায় প্রবেশ করে স্নান করা যায় কোথায় বলে নিম্ন গতিতে নবদ্বীপে চলে যাও মন্দ মন্দ গঙ্গার গতি দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে শঙ্কর মৌলিনী ভামিনী বিমলে সেই মা গঙ্গা যেখানে মায়ের নিম্ন গতি সেখানে দেখবে যত মানুষ স্নান করতে যায় ওইখানে কেউ গোমুখে স্নান করতে যায় না গোমুখে যেখানে গঙ্গোত্রী উৎপত্তি হচ্ছে সেইখান থেকে কেউ স্নান করতে যায় না স্নানের ঢল নামে দেখবে গঙ্গাসাগরের মেলায় কত কত লোকে স্নান করতে যাচ্ছে যেখানে গঙ্গা এবং সমুদ্রের মিলন সেখানে স্নান করতে যাচ্ছে কলকাতায় নবদ্বীপে যেখানে যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে শান্তিপুর ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় হ্যাঁ ত্রিবেণী স্নান করতে যাচ্ছে কেন বলে ওখানে গঙ্গার সৌন্দর্য মাধুর্য সব বিরোজিত রয়েছে ওখানে মা খুব শীতল শান্ত উগ্র মেজাজি নয় ঠিক তেমনি যখন কোন মানুষের শরীরে পজিটিভ এনার্জি তৈরি হবে তোমার হয়ে তখন তুমি তাকে আলিঙ্গন করলে সেটা পাবে না তুমি নিতে পারবে না সেই জিনিসটা নিতে পারবে না বলে যখন তার শক্তি একই থাকবে কিন্তু তার কোমলনতা ভাবটা যেটা নরম ভাব সেই অনুভূতিটা থাকবে কিন্তু কৃপা শক্তি সমান থাকবে গঙ্গার উচ্চ গতিও যা মধ্যগতিও তা নম্ন গতিও তা এই তিনটে গতিতে মায়ের কৃপা শক্তি সমান কিন্তু ধারণ ক্ষমতা আমাদের ধারণ ক্ষমতা ওই নিম্ন গতিতে বেশি তাই যখন গুরুজনদের প্রণাম করবে তখন চরণকে উদ্দেশ্য করবে কেন চরণে কৃপা শক্তিটা বেশি থাকে যখন চরণ চরণ ধরার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিটা সোজা সুজি নিকে নিচের দিকে যায় যখন তাকে আলিঙ্গন করবে তার চোখটা কিন্তু তোমার মুখের মাথার দিকে যাবে না আমরা চোখ দিয়ে কৃপা দিই বা চোখ দিয়ে ভালোবাসা দেয়া হয় মুখে আমি জড়িয়ে ধরলাম কিন্তু মনে মনে রাগ রাখলাম চোখ কিন্তু রাগে ক্রোধে রয়েছে কিন্তু জড়িয়ে ধরলাম তোমাকে ভালোবাসছে তোমাকে স্নেহ করছে তোমাকে মমতা করছে কি করে বুঝবে বলে চোখ সব থেকে বেশি আগে প্রমাণ দেয় চোখের দিকে তাকিয়ে দেখবে তোমার সঙ্গে যদি শত্রুতা থাকে আর মুখে যদি মিষ্টতা থাকে তুমি চোখের দিকে তাকিয়ে দেখবে দেখবে ঠিক ধরা পড়ে যাবে চোখ কিন্তু যে চোখকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে সে কিন্তু সব জয় করে ফেলেছে তাহলে সাত্বিক তামসিক রাজসিক 
সন্তানের মধ্যে সাত্বিক প্রবৃত্তি প্রবেশ করাও একটু একটু করে সাত্বিক আহার সাত্বিক রুচি সাত্বিক ব্যবহার সাত্বিক বন্ধু এগুলো এগুলো আস্তে আস্তে বিচার কর তাহলে কি হবে বলে যেমন তুমি আজকে ফসল জমি লাঙল দেবে যেমন তুমি বীজ রোপণ করবে সেই রকমই ফসল পাবে এখন বিচুটি গাছ পুতে বিচুটি গাছে চাষ করলে বিচুটি গাছের মতনই হবে আর আম গাছের ফসল ফলালে পরে তাহলে তোমাকে আম ফলই দেবে মিষ্ট ফল দেবে এখন তুমি কি নেবে সেটা তোমার সিদ্ধান্ত কিভাবে গ্রহণ করবে এই সন্তানের মধ্যে সেই প্রবৃত্তি দাও সেই সংস্কার দাও গুরুজনদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করানো শেখাও এখন থেকেই এখন থেকেই শুরু করে দাও বলে বাল্য বয়সে এই বার্ধক্য বয়সে কিছু আর হয় না বার্ধক্য বয়সে মৃত্যুর আসে সেই আশ্বাসে পড়ে থাকে কখন মৃত্যু আসে কখন মৃত্যু আসে তার ভাই কৃষ্ণ ভজন হয় না তার তার দ্বারা সাত্বিক প্রবৃত্তি আসে না তখন আর সম্মান কাউকে জানানো হয় না সম্মানটা ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হয় মর্যাদা দেওয়াটা তখন থেকেই শুরু করতে হয় ভগবান রামচন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য কি আর পার্থ কি বলেন এদের মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে ভগবান রামচন্দ্র কিভাবে মর্যাদা দিতে হয় সেটা শিখিয়েছেন নিজে নিজে করে শিখিয়েছেন কিভাবে মর্যাদা করতে হয় নিজে আচরণ করে শিখিয়েছেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককে মর্যাদা কিভাবে দিতে হয় সেটাও আচরণ করে দেখিয়েছেন অন্যকে শিখিয়েছেন আর একজন নিজে করে অন্যকে শিখিয়েছেন আর আমার গৌর সুন্দর যখন এলেন আচরণও করছেন শিক্ষাও দিচ্ছেন দুটো একসঙ্গে করছেন কেননা দুটো সত্যেই তো রয়েছে রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অসুরের করিল সংঘার এবি অস্ত্র না ধরিব প্রাণে কারে না মারিব চিত্ত শুদ্ধি করিব সবার কাউকে মারছেন না কাউকে হত্যা করছেন না ক্ষতি করছেন না মানুষের মধ্যে যে পিশাচিক সত্য সত্তাটা রয়েছে সেই পিশাচিক সত্তাটাকে শেষ করে দিচ্ছেন ভগবান শ্রী শ্রী গৌ সুন্দর আমার তো আমাদের মধ্যে এই যে সত্যতম রজ এই সত্যতম রজ বিশাল প্রভাব ফেলে বিশাল তুমি ধারণা করতে পারবে না কি প্রভাব ফেলছে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি এগুলো এই যারা সাধু বৈষ্ণব হন না তারা এই সাত্বিক প্রবৃত্তিকে আচরণ করেন সৎ আহার সৎ ব্যবহার সৎ গন্ধ সৎ শব্দ শব্দ চয়নটাও সৎ হতে হবে এই যে শব্দ ব্যবহার করছে না সাধকরা যারা শব্দ ব্যবহার করছে তাদের মুখ দিয়ে অসৎ শব্দ বেরোবেই না সৎ শব্দ শব্দটাও যেন সৎ হয় গন্ধটাও যেন সৎ হয় কানে যে শব্দটা প্রবেশ করছে সেটাও যেন সৎ হয় মুখ দিয়ে যে শব্দটা বেরোচ্ছে সেটাও যেন সৎ হয় এখন এইগুলো তোমাদের কাছে একটু অরুচির ব্যাপার হয়ে যাবে বিরক্তিকর কি বলছে আবল তাবল সৎ অসৎ একটু জটিল বিষয় কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখবে যদি ভবিষ্যৎ ভালো পেতে চাও তাহলে এই সৎকর্ম করে যাও সৎকর্ম করে যাও তোমার সঙ্গে কেউ অসৎ কাজ করতে পারবে না ফিরে আসবেই যে কর্মটা তুমি সৎ করছ না সেটা ফিরে আসবেই আর অসৎ কর্ম ধরো কেউ তোমাকে কষ্ট দিল মনে করবে তুমিও কোনো দিন না কাউকে কষ্ট দিয়েছ সেটা তোমাকে ফিরিয়ে পাচ্ছ এটা মনে রাখবে আজকে তুমি যে কষ্টটা পাচ্ছ কোনো কোনো ভাবে কারোর থেকে তুমিও দিয়েছ কষ্ট এই কষ্টটা সাধুরা মেনে নিতে পারে এখন যারা সাধক তাদের কি আমাশা পেট ব্যথা জ্বর এসব হয় না আমাকে হারাদন বলেছিল একবার আপনারা তো এসব ঠাকুর ঠাকুর নিয়ে থাকেন তখন হারাদন এত বুঝতো না তো হারাদন তো আমাকে বলছে হ্যাঁ প্রভু আপনাদের জ্বর সর্দি কাশি এসব কেন হবে আপনারা তো কৃষ্ণ ভজন করেন কৃষ্ণ নিয়ে ঠাকুর ভজন নিয়ে থাকেন হ্যাঁ তো আপনি আপনাদের কেন এসব সর্দি কাশি 
বলে শরীরটা তো মনুষ্য শরীর এটা তো আর অস্বীকার করা যাবে না এই জ্বর ব্যাধিগ্রস্ত শরীর এই শরীর রক্ত মাংস পুঁজ দিয়ে তৈরি এর ক্রিয়া আমার করবেই কিন্তু এই দুঃখ কষ্টটা বলে তাহলে ডাক্তার দেখান কেন অনেক প্রশ্ন আসে এরকম অনেক অনেক ঠাকুরের নাম করে গেলেই হয় বলে উপচার প্রয়োজন আছে উপাচারেরও প্রয়োজন আছে ঔষধানাম ব্যাধিগ্রস্ত ঔষধ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত রোগ সারানো হয় তো ঔষধের প্রয়োজন আছে আজকে থেকে না এখন এলাপাতি হোমিওপ্যাথি ওষুধ রয়েছে তার আগে তো বৈদিক ওষুধ ছিল ভগবান রামচন্দ্রের যখন লক্ষণের আঘাত হলো তখন তো ঔষধের দেখা সঞ্জীবনী নিয়ে এসেছিল মৃত সঞ্জীবনী আছে এরকম যুগ যুগান্তরে রয়েছে ওষুধের ক্রিয়া রয়েছে ওষুধের যিনি দেবতা ধন্বন্তরী তারও পূজা করা হয় ধন্বন্তরীকে পূজা করা হয় ওষুধের দেবতা অথর্বদেব বেদের মধ্যে আছে আমাদের যে চারটে বেদ চারটে বেদের মধ্যে গৃহ নির্মাণ কিভাবে করতে হয় কিভাবে প্ল্যানিং করে ঘর কোন দিকে বসাবে সব এর মধ্যে রয়েছে কিভাবে ডাক্তার কোন ওষুধ খাবে এখন তো আমাদের যে ওষুধপত্র যেগুলো সাপের বিষ থেকে তৈরি হচ্ছে এই বিছের বিষ থেকে তৈরি হচ্ছে আগে কিন্তু সম্পূর্ণ ভেজ ভেজ ছিল গাছ গাছলা দিয়ে ওষুধ তৈরি হতো কেন আমাদের সংস্কারটা এখন সত্যি কথা বলি একবার বক্তিয়ার খিলজি প্রত্যেকে নাম শুনেছ ইতিহাসের কথায় আছে বক্তিয়ার খিলজি বক্তিয়ার খিলজি একবার তার খুব অসুস্থ হয় খুব শরীর খারাপ হয় তো শরীর খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন বক্তিয়ার খিলজি তার মন্ত্রীদের সবাইকে বলছে যে আমার রোগটা সারি দিতে বলে কেউ পারছে না তার নিজস্ব অনেক বৈদ্য রয়েছে তারাও পারছে না তখন একজন মন্ত্রী এসে বললেন যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন যে প্রধান অধ্যাপক রয়েছেন তিনি খুব ওষুধের বিশরত তো ঠিক আছে তাকে ডেকে নিয়ে এসো এখন যেহেতু সে একজন সনাতনী তার প্রতি একটু বিদ্রুপ ভাব রয়েছে বক্তের খিলজি তো বক্তের খিলজি বলছে আলাউদ্দিন খিলজির সম্ভবত দাদু হবে তো বক্তিয়ার খিলজি বলছে যে তুমি আমার রোগ সারাই করতে পারো বলে চেষ্টা করে দেখতে পারি তখন বলছে যে তাহলে এক কাজ করো আমাকে রোগ সারাই করতে পারো কিন্তু শর্ত একটা তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না তোমার দেওয়া কোনো ওষুধ খাবো না এবার তুমি আমাকে সারাই করো কেরকম পরীক্ষা বলো তোমা তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না আর তোমার দেওয়া কোনো দ্রব্য আমি খাবো না বলে ঠিক আছে তাই হবে তো বক্তিয়ার খুলজি বললো ঠিক আছে এই ওই অধ্যাপক তখন বললেন আমার নামটা এখন মনে পড়ছে না তো অধ্যাপক তখন বলে ঠিক আছে পরের দিন অধ্যাপক এসেছে একটা কোরআন নিয়ে এসেছে তো বলছেন আপনি এই কোরআনটা তিন মাস ধরে পড়ুন বলে ঠিক আছে তো বলছে তাই হবে তিন মাস ধরে পড়ার পর রোগ সেরে গেছে খিলজি মহারাজের রোগ সেরে গেছে তো বলছে কি করে সম্ভব তখন সব মন্ত্রীদের দেখে বলছে দেখেছ আমার এত এত মানে বৈদ্য রয়েছে তারা আমাকে রোগ সারাতে পারলো না আর ইনি আমাকে স্পর্শ করলো না ওষুধ খাওয়ালো না রোগ সেরে গেল কি করে সম্ভব তখন ওই অধ্যাপককে দেখে বলছেন আপনি বলুন কিভাবে সারাই করলেন তখন বলছে যে আমি ওই কোরআনের পাতার মধ্যে আপনার একটা অভ্যেস আছে পড়ার সময় আপনি জিবে হাত দেন আমাকে জিবে হাত দিয়ে পিস্টা উল্টা তো জিবের পিস্টার মধ্যে আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছিলাম তো একবার করে পিস্টা উল্টে জিবে হাত দেয় ওই ওষুধটা মুখে যায় এইভাবে তিন মাস ধরে করতে 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 তার রোগটা সেরে যায় বক্তার খিলজি বলছে এদের এত বুদ্ধি আমাদের বৈদ্যদের মাথায় এত বুদ্ধি নেই তখন হিংসাত্মক হয়ে এই যে তামসিক প্রবৃত্তি কেন তার আহার শুদ্ধি নাই তার জিহুয়া শুদ্ধি নাই তার মস্তিষ্ক তামসিক যার জীব দিয়ে যেটা খাচ্ছ সেরকম প্রবৃত্তি মাথার মধ্যে আসে তাহলে তার চিন্তাটাও কুচিন্তা জীবটা কু চিন্তাটা কু তখন তার হিংসাত্মক ভাব এসে গেল মানে তামসিক প্রবৃত্তি এসে গেল তামসিক প্রবৃত্তি হচ্ছে রাক্ষসের লক্ষণ তামসিক রাক্ষস রাজসিক রাজা মানে দেবতাদের লক্ষণ আর সাত্বিক হচ্ছে সাধুর লক্ষণ এই সত্য তমরাজ 
এই তমগুণ হচ্ছে রাক্ষসের প্রবৃত্তি তখন তার মধ্যে রাক্ষসী প্রবৃত্তি জাগ্রত হলো সে গিয়ে কি করলো বলে পাঁচ তলা বিল্ডিং শুধু গ্রন্থ ছিল সেই সমস্ত গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে দিল সমস্ত গ্রন্থ বলেন কোন সংস্কৃতিকে যদি ধ্বংস করতে হয় তাদের বিদ্যাকে আগে ধ্বংস করে দাও সেই চেষ্টাটাই করেছিল ভক্তি আর খেলজি আজকে আমাদের এলাপাতি ওষুধের কোন প্রয়োজন হতো না আমাদের আজকে অস্ত্রোপচারের কোন প্রয়োজন হতো না আজকে আমাদের ওই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে রক্ত প্রবেশ ওই ওষুধের প্রয়োজন ছিল না আজকে কোনো ছুরি দিয়ে কাটার প্রয়োজন ছিল না এমন এমন ওষুধ ছিল যে ওষুধে শুধুমাত্র ওষুধের দ্বারাই আমাদের সব রোগ সেরে যেত কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাবে আমাদের সেগুলো সব ধুলির সাথ হয়ে গেছে আজকে এই যে আমাদের রামদেব বাবা রামদেব বাবা যে গ্রন্থ দিয়ে এই রোগ ব্যাধি সারাচ্ছে যে গাছ গাছলার ব্যবহার দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট তারও কম ফোর পয়েন্ট কত পার্সেন্ট যেন উনি গ্রন্থ যেগুলো থেকে পেয়েছে বেদের থেকে সেইগুলো পেয়েছে বেদের সব পায় নাই বেদের মধ্যে সংজ্ঞা রয়েছে সংজ্ঞাটাকে তো ভাঙতে হবে এই ভাঙাগুলো তো অন্য গ্রন্থে ছিল এই সংস্কার আমাদের সংস্কারকে ধ্বংস করার একটা প্রবল প্রয়াস আধুনিক হও তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারকে নিয়ে এগিয়ে চলো আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলো আধুনিক হও আধুনিক হওয়া মানে নিজের সংস্কৃতিকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া নয় আধুনিক হচ্ছে নিজের সংস্কৃতিকে প্রেজেন্ট করা সেটা হচ্ছে আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে একটা ছোট্ট দেশ যার নাম ইসরায়েল চারিদিকে কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দেশ সব সময় তার দিকে মানে খাবে বলে মুখ হাঁ করে রয়েছে সব শত্রুপক্ষ ভারত পৃথিবীর মানচিত্রে ইসরায়েল দেশটা খুব ছোট্ট কিন্তু দেখো বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা পৃথিবীর সমস্ত শত্রু দেশ তার থেকে সাহায্য নিচ্ছে বলে সরাসরি না নিলেও ঘুরিয়ে নিচ্ছে ফেসবুক ব্যবহার করছে যত শত্রু দেশ ফেসবুক ব্যবহার করছে মোবাইল ব্যবহার করছে ক্যামেরা ব্যবহার করছে ল্যাপটপ ব্যবহার করছে টিভি ব্যবহার করছে সব তাদের দান ইসরায়েল দেশটা এমন কিন্তু তারা তাদের সংস্কৃতিকে এখনো কিন্তু ভোলে নাই তাদের জনসংখ্যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দশ ভাগের এক ভাগ হ্যাঁ তারও কম হবে এত জনসংখ্যা কম সুইজারল্যান্ডে জনসংখ্যা জানো কত কম কতগুলো মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেন আমাদের হয়তো একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটা ঢুকে যাবে ওদের দেশ দেশের যা জনসংখ্যা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ঢুকে যাবে তবু মানুষ সুইজারল্যান্ডে টাকা রাখে ওদের সিকিউরিটি এত আমাদের দেশে সেই সিকিউরিটি নেই দেখো যত ধনী ব্যক্তি তার সুইজারল্যান্ডে টাকা রাখে তার নিজের নামকে রক্ষা করতে গেলে নিজের সংস্কারকে নিয়ে যেতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় রিপ্রেজেন্ট করছো কাকে রিপ্রেজেন্ট করছো আমার সংস্কার আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি দেখবে যখন ভারত দেশ থেকে কোনো কোনো জায়গায় খেলতে যাচ্ছে দেখবে দেখো না দেখবে তারা ওই সঙ্গীতটাই দিয়ে যায় তাদের পোশাক নিয়ে যায় এটা আমাদের প্রেজেন্ট দেখবে আদিবাসী এলাকার যখন কোনো দেশ খেলা দেখাতে আসে তাদের পোশাক নিয়ে খেলা দেখাতে আসে আমরা কি নিয়ে যাচ্ছি তাই সংস্কারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিজের সন্তানের মধ্যে সেই সংস্কারটা দাও যেন আগামী প্রজন্ম তোমার মুখে থুতু না ফেলতে পারে তাই আমার একটাই বক্তব্য এই মনকে স্থির কর আমাদের প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর প্রেমানন্দ ঠাকুর বলছেন এমন কি লাগি আইলি হবে মনকে শিক্ষা দাও কেননা সবকিছুর পেছনে হচ্ছে এই মন মনকে শিক্ষা দাও এ মন কি লাগি আইলি হবে কি জন্য এসেছিস এই পৃথিবীতে এসেছিস কি জন্য এসেছিস কি কাজ করতে এসেছিস 
কি লাগি আইলি ভাবে এই ভাবে মানে এই পৃথিবীতে ওরে মন কি লাগি আইলি ভাবে এই ভাবে কি জন্য এসেছিস এমন জনমে হরি না ভজলি কেমন মানুষ তবে তুই মানুষ হয়েছিস কিন্তু হরি ভজন করতে শিখলি না এখনো হরি ভজন করতে শিখলি না বলে হরি ভজন করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সংস্কার প্রবেশ করে যাবে কেন আমরা হরি ভজনের প্রতি জোর দিচ্ছি কেন বলে তো বলেন যখনই হরি ভজন করবে না হরি ভজনের মধ্যে তোমার এই প্রণাম তোমার সংস্কার সব কিছু ওর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রকাশ রয়েছে যেই দিন তুমি হরিকে আশ্রয় করতে পারবে তোমার মধ্যে আর ওই অহংকার ওই হিংসা ওই তমগুণ সব ছুটে যাবে শুনিয়া গোবিন্দ রব পলাবে পলাবে সব সিংহ রবে যেন করিগণ যখন সিংহ হুংকার দেয় দেয় না সিংহ যখন জঙ্গলে হুংকার দেয় তখন দেখবে গাছের পাখি উড়ে চলে যাচ্ছে বাদর ছোটাছুটি করছে শিয়াল ছোটাছুটি করছে হাতি ছুটছে কেন বলে এই জঙ্গলে সিংহ এসেছে তো শুনিয়া গোবিন্দ রব যখন তুমি গোবিন্দ রব তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করবে মনের মধ্যে যত তামসিক বাসনা সব ছটফট করে ছুটে পালাবে ছুটবে ওই পাখির মধ্যে থেকে যেমন গাছের গাছের মধ্যে থেকে যেমন পাখিগুলো ঝাঁ করে উঠে চলে যায় তেমনি মনের মধ্যে সেই তামসিক প্রবৃত্তিগুলো উড়ে চলে যাবে যদি হরি কথা শুনতে বসে তোমার ঘুম পায় মনে করবে তোমার মধ্যে তমগুণ গিজ গিজ করছে গিজ গিজ করছে তোমার মধ্যে তমগুণ সাত্বিক প্রবৃত্তি উপলব্ধি হচ্ছে না ঘুম পাচ্ছে অরুচি লাগছে তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর তোমার মধ্যে কৃষ্ণ নামের রুচি আসছে না ভাববে প্রচুর পাপি তুমি প্রচুর অপরাধী বহুজন্মের পাপের প্রভাবে তোমার জিহুবা হরি নাম উচ্চারণ করতে চাইছে না তোমার কর্ণ কৃষ্ণ কথা শুনতে চাইছে না তোমার জিহুবা ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে চাইছে না বহু জন্মের পাপি তুমি বহু বহু পাপি এত পাপ করেছো তুমি কৃষ্ণ কথা শুনতে রুচি লাগছে না শাস্ত্রের কথা তো মিথ্যা হতে পারে না তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর তাই প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বলছেন সবার প্রথমে এই মনকে কন্ট্রোল করো কন্ট্রোল ইউর মাইন্ড এই হার্ট হৃদয় চিত্ত এদেরকে যদি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারো না তাহলে দেখবে সব স্থির হয়ে গেছে মাত্র পাঁচটা মিনিট শির ধরা এই কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরল রেখায় রেখে পাঁচ মিনিট বসে দেখাও মনে করব বা তুমি সাধু যদি তোমার শরীর না টলে ঘুম না আসে কানের মধ্যে যেন কে ডাকছে এই সিরিয়ালটা আরম্ভ হয়ে গেছে মোবাইলটা বাজছে কোনো কিছুকে মানে গ্রাহ্য করা যাবে না সব উপেক্ষা করতে হবে যদি তোমার ফোনটা ইম্পর্টেন্ট উঠে পড়ো তোমার ভঙ্গ হয়ে গেল সাধক কি করে জানো বলে ধ্বংস হয়ে যাক পৃথিবী তবু আমার এই আসন ছেড়ে উঠব না আমি দশটা হম না ওটা এখন অত প্রসঙ্গ বলার দরকার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক ওলট পালট হয়ে যাক সংসার আমি যতটুকু ব্রত করেছি আমার গোবিন্দকে দেব ওইটুকু সময় আমি কাউকে দিতে পারবো না সারাদিনে চব্বিশ ঘন্টায় তিন এই এক ঘন্টা ষাট মিনিটের মধ্যে ইন্টু চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে যে সময়টা হয় তার মধ্যে থেকে দশ দশ কুড়িটা মিনিট ঠাকুরকে দিতে তাও আমাদের অরুচি তাও দিতে পারি না দশটা মিনিট চুপ করে ভগবানকে দিতে পারি না ভগবানকে দেয়া মানে জানো কত বড় উপকার তোমার তুমি নিজেও জানো না কত বড় উপকার তোমার এই যে দশটা মিনিট তুমি সময় দিচ্ছ ভগবানকে দিচ্ছ না তুমি নিজেকেই দিচ্ছ আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে কত চিন্তা করি জানো কত রকম চিন্তা ঘুরঘুর ঘুরঘুর করে 
কত চিন্তা বাজার করো এই করো ওই করো এই টাকাটা কোথায় ওই টাকাটা কোথায় এই জিনিসটা কোথায় ওই জিনিসটা কোথায় কত চিন্তা সারাদিন আমাদের মস্তিষ্ক চিন্তা চিন্তা বিষয় চিন্তা যার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজে এখন মানুষ বেশিরভাগ ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মারা যাচ্ছে ব্রেন স্ট্রোক হচ্ছে এই যে সুগার হচ্ছে এই যে প্রেশার হচ্ছে এগুলো সব ওই চিন্তা রোগ থেকে মস্তিষ্ক থেকে কেন আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে রিলিফ দিই না একটু শান্তি দিই না একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিই না ব্রেনকেও রিলিফ দিতে হয় কি করে রিলিফ দেবে বলে দিনে অন্তত যত বেশি ব্রেনকে রিলিফ দিতে পারবে ব্রেন তত স্ট্রং হবে পরের দিন যে কাজটা করবে সেই পরের দিন কাজটা আরো শক্তি অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কাজটা করতে পারবে ওই আমরা যে দশ মিনিট বসি না ওই দশ মিনিট বসা মানে আমি নিজেকে ভগবানকে দিচ্ছি মানে নিজেকেই দিচ্ছি ওই সব কিছু থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে দশটা মিনিট আমি আমার গোবিন্দ এবং আমার জন্য দেব এই দশটা মিনিট বসা অভ্যেস কর কিছু করতে হবে না যে মেডিটেশন বলে মেডিটেশন কি এই একই জিনিস আমরা ওই যে অনেকে দেখবে চুপচাপ বসে বসে রয়েছে ওটাও মেডিটেশন মেডিটেশন মানে এই সামাজিক যত কিছু দূর যত জ্বালা যন্ত্রণা আছে সেই জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিজেকে দূরে নিয়ে গিয়ে একটু আলাদা ভাবে ভাবতে দেওয়া ব্রেন স্ট্রেজ হয় তো আমরা অনেকক্ষণ হাঁটার পর দেখবে হাঁটুটা যন্ত্রণা করছে হয় না ছিঁড়ি দিয়ে দশ বার উঠানামা করলে হাঁটুটা যন্ত্রণা হয় না তেমনি ব্রেন সারাদিন চিন্তা করছে বিশেষ করে যারা পড়াশোনা করছে তাদের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য খুব প্রযোজ্য যারা পড়াশোনার জগতে রয়েছে তারা অন্তত সকালে এবং রাত্রে শোবার আগে দশটা থেকে দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট যদি যত বেশি সময় দিতে পারবে তত তাদের উপকার চুপচাপ বসে কোনো চিন্তা নয় শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তা একটা ধূপ জ্বালাবে সুন্দর ধূপের গন্ধ খড়টা অন্ধকার মাইন্ডটা রিলিফ কোনো চিন্তা মোবাইলটা সুইচ অফ করে দেবে দরজাটা বন্ধ করে দেবে মাকে বলে দেবে দশ মিনিটের জন্য আমাকে কাউকে ডাকবে আমাকে ডাকবে না আমি একটু বসছি চুপচাপ স্থির হয়ে বসবে দেবে কত শান্তি পাবে কেননা ওই দশ মিনিট শেষ হয়ে গেলে আবার সব জ্বালা যন্ত্রণা চলে আসবে ওই দশটা মিনিট বলে পরিবেশটা কেন এরকম করতে হবে বলে একটা সাত্বিক প্রবৃত্তি ধূপ জ্বালাও সামনে একটা ভগবানের মূর্তি রাখো বা ছবি রাখো চিত্রপট রাখো কেন বলে ভগবানের রূপটাই হচ্ছে সাত্বিক প্রবৃত্তি সত্যগুণ সত্য তম রজ এই যে সৎচিৎ আনন্দময় সত্তা তিনি সাত্বিক প্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক হচ্ছে ভগবান তাই ভগবানের রূপটাকে সামনে রেখে তুমি যদি ওই চিন্তন করো প্রথমে ছবিটাকে দেখে নাও দেখে নিয়ে তারপর চিন্তা করো মাইন্ডকে খেলানো মাইন্ডকে একটু রিলিফ দেওয়া আমরা সারাদিন টেনশন নিয়ে কত রকম টেনশন নিয়ে ঘুরি এই টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় একটু ভগবান এবং নিজেকে সময় দেওয়া আমরা সংস্কারটা আমাদের সন্তানের মধ্যে দেব হুম প্রহ্লাদ মহারাজ ওই প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন হিরণ্যকশিপু বলছে যে তুই এখন থেকে করছিস কেন বুড়ো বয়সে করবি প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে বুড়ো বয়সে আর কৃষ্ণ ভজন হয় না কুমার বয়সেই তোমাকে কৃষ্ণ ভজন করতে হয় তাই সন্তানের মধ্যে ওই আধ্যাত্মিক চেতনা প্রবেশ করাও এবং নিজেও আচরণ করা বলে আমি যদি আচরণ করি আচরণ না করি তাহলে সন্তানের মধ্যে সেই সব শিক্ষা দিতে পারব না নিজেকেও আচরণ করতে হবে আপনি আচরিত ধর্ম নিজে আচরণ করব অন্যের মধ্যে সেই আচরণটা প্রবেশ করাব তাই আমি যদি আচরণ না করি আমি যদি সৎ ব্যবহার না রাখি আমি যদি সৎ প্রবৃত্তি না রাখি তার মধ্যেও সেই অসৎ প্রবৃত্তিগুলো প্রবেশ করবে কেন না স্পর্শ প্রভাব ফেলে গন্ধ প্রভাব ফেলে হ্যাঁ দেখবে তোমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলছি একটা বিরিয়ানির দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরিয়ানি খাবার ইচ্ছা হয় সিঙ্গারার দোকানের পাশ দিয়ে সিঙ্গারার গন্ধ শুকে সিঙ্গারার খাবার ইচ্ছা হয় রসগোল্লার সামনে দিয়ে গেলে পরে রসগোল্লা খাবার ইচ্ছা হয় ইচ্ছাটা কে আনছে চোখ কান 
গান শুনলে পরে ওই গানটা শুনতে ওই দিকে চলে যাই এরা এরা ক্রিয়াশীল এরা ক্রিয়াশীল প্রত্যেকই ক্রিয়াশীল আমাদের আমাকে নিয়ে যায় অনেকে বলে না আত্মায় চায় আত্মায় চায় না শরীর চায় ভুল ধারণা আত্মা কোনোদিনই চায় না আত্মায় যা চায় আত্মাকে তাই দিতে হয় অনেকে বলে না আত্মার কোনো চাহিদা না এগুলো শরীরের চাহিদা জীবের চাহিদা লালসা এগুলো লালসা এর নাম তুমি যেমন দেখলে খেতে ইচ্ছা করছে ওই লালসার নিবৃত্তি হচ্ছে আত্মার নিবৃত্তি নয় এগুলো না জানার ফলে মূর্খামির কথাবার্তা এগুলো মূর্খের কথাবার্তা কেননা এই যে খাচ্ছি খে তৃপ্তি কে হচ্ছে জীব পেট তো শুধু রাখছে সাতটা ব্রেন বুঝতে পারছে শরীর গ্রহণ করছে কিন্তু আত্মার কি হচ্ছে আত্মার কিচ্ছু হচ্ছে আত্মা একটা খাঁচার মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে এই খাঁচাটাকে বলে চিত্ত অহংকার মন বিবেক হৃদয় দম্ভ এরা ওই একটা খাঁচার মতো রূপ ধারণ করে ওই আত্মাকে বন্দি করে রেখেছে কেন আত্মা যতক্ষণ শরীরের মধ্যে রয়েছে ততক্ষণই পর্যন্ত তুমি এই আহার দ্রব্য গ্রহণ করবে আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে পর্যন্ত শরীরটা অকেজ হয়ে যাবে মরে যাবে মানুষটা তো মরে যাবে তাই আত্মাকে সামনে রেখে তারা তাদের অভিলাষগুলো চরিতার্থ করে তাহলে আমরা যা কিছু খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি শুনছি এগুলো সব শরীরের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া তাই আত্মাকে কোনোদিনই দোষ দিও না হম যাই হোক অনেক বলে ফেললাম সংস্কার সন্তানের মধ্যে দাও এবং আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে দাও না হলে পরে ওই ফোন ধরেই বলবে বাবা মা আমি তো যেতে পারবো না আমার তো অনেক কাজ আছে দূর সময় ছেলেকে পাবে না তাই সেই ভাবনা থেকে দূরে এসো ওরে মন তুই কি ভাবলি সুখ এই যে সুখ বলে ভাবছি এগুলো কোনো কিছু সুখ নয় মনকে শিক্ষা দাও মনকে তৈরি করো এখন থেকে তৈরি করো আর সময় অবহেলা দিও না জয় নিতাই জয় গৌর জয় জয় শ্রী রাধে